10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous écoutez Taxi FM, musique, sport, information. Toutes vos passions sont forcément sur Taxi FM. Retrouvez tous les jours Eric Guetto aux commandes du meilleur taxi du matin. Taxi Media Show, c'est votre rendez-vous d'actualité matinale tous les jours de lundi à vendredi de 7h à 8h. Taxi Media Show, information, révélation, décryptage, tout ce qui fait la une est décortiqué par ceux qui font l'actualité. Taxi Media Show, c'est le meilleur taxi du matin. Madame, monsieur, bonjour, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver ce matin à bord du plus beau taxi de la capitale. Nous livrons les informations jusque chez vous. Et c'est notre boulot, travailler pour la beauté de l'information. Taxi Media Show, c'est pour aussi mieux comprendre l'actualité. Aujourd'hui, c'est vendredi, le 26 janvier 2018. Merci de nous écouter sur la radio. Alors, il sonne à 7h, presque 8 minutes, à Kodjobia Copé. Ah. Vous écoutez Taxi FM, Taxi Media Show, Irrigator. Et dans les prochaines minutes, notre tour de raison traditionnelle des rédactions, quatre rédactions à visiter ce matin, le billet hebdomadaire L'Alternative, le billet hebdomadaire L'Éveil de la Nation, l'hebdomadaire Vision d'Afrique et puis le site Togo Media 24com Le professeur Sir nous retrouvera un peu plus tard, dans un peu plus d'une demi-heure maintenant pour sa chronique. Elle nous aider à nettoyer les emplois fautifs. Et puis la chronique sportive, ce sera la Faire de Huig Vignon à Tigbo. Commençons avec le quotidien Liberté qui est dans les kiosques ce matin. Le confrère évoque la fête, hein, fête du 24 janvier et conteste sociopolitique fort, abandonne les urgences nationales pour célébrer Eyadément avec une caricature. Hein, C'est pas mal comme caricature euh, à lire donc dans le journal l'article à la page 3. Lutte pour l'alternance démocratique, la coalition rend public un mémorandum sur la crise sociopolitique. Vous lirez le mémorandum dans le journal et puis la récurrence des fausses informations sur Kacha Nyasingbe, des manœuvres pour empêcher la libération du demi-frère du chef de l'État. En tout cas, c'est une interrogation du confrère euh, Liberté qui évoque aussi un plan, le plan B de Fort Nyasingbe contre Tikbi Achadam. C'est à découvrir à la page 5 du quotidien Liberté. Aussi, euh, comme information à découvrir, c'est sur le site euh, le www.togomedia24.com. Et pour en parler, nous avons l'administrateur principal au téléphone, c'est Aubin Coutelé. Aubin, bonjour. Bonjour, monsieur Eric, et bonjour à tous les auditeurs de Taxi Media Show. Allez, merci de nous avoir rejoints, Aubin. Et vous euh, faites parler, on va dire, ce matin, Jerry Tama, le président du NET. Pour lui, le Togo n'est pas une dictature. Hein. Exactement, ça vient de, de M. Jiri Tama, le président national du, du nouvel engagement togolais. Vous savez, c'est un opposant euh, qui a créé son parti depuis 2012. Bien sûr. Euh, le, de, depuis le début des manifestations euh, des, des, des 14 partis politiques de l'opposition, il était aux côtés de ces partis et il a manifesté avec eux entre-temps euh, dans la rue de Lomé. Entre-temps, il est sorti de, de, de cette coalition, estimant que les marches ne, ne pouvaient ne rien donner. Donc hier, il était sur une, une, un, un média de, de la place et il évoquait, il a réagi par rapport à la situation sociopolitique du pays. Donc pour lui, le, le Togo n'est pas une dictature et il était, c'est son argument, par le fait que les missions dans lesquelles ils sont en train d'animer ne pouvaient pas être animées au temps du général et à demain. Il y a certaines, certaines libertés que les gens ont dans ce pays qui fait que on ne peut pas estimer que le Togo est une, est une dictature. Le, le fait que les gens disent que M. Founa Singa est un dictateur sanguinaire, M. Djeritama pense que le chef de l'État n'est pas un dictateur sanguinaire. Mais il, il, il nuance, il nuance cette, euh, son argument en disant que euh, on peut considérer le Togo comme un État, euh, une oligarchie. C'est-à-dire une oligarchie, c'est un pays où le gouvernement est réussi ou bien les biens de l'État sont entre les mains d'une famille ou d'un petit nombre de personnes qui les recherchent comme ils le veulent. Et je pense qu'il a donné, il a essayé d'appuyer de, de, le chef de l'État qui disait que le pays, les richesses du pays sont entre les mains d'une minorité. Donc, M. Giritama est venu à, de, 
est revenu sur plusieurs sujets. Et il, il a dit notamment évoqué euh, le sujet des prochaines élections législatives en 2018. Et pour lui, il vise au moins trois ou quatre sièges à l'Assemblée nationale en 2018. Et, et il estime qu'ils vont travailler avec son parti de pouvoir et, et pour provoquer une alternance politique en 2020. Euh, nous invitons le lecteur à, à bien prendre soin de ce article. D'accord, très bien. Écoutez, on lira l'article dans votre journal. Enfin, non, le site <rire> togomedia24.com. Excusez-moi. Et puis, le, le Togo, c'est un peu malheureux cette fois, le Togo qui perd un casque bleu dans un accident au Mali, hein, Robin. Oui, nous le levons parce que c est, c est, cette fois-ci, ce n'est pas, euh, pas une attaque armée des djihadistes, mais c'est une attaque, c'est plutôt dû à un accident, à un accident de circulation. Euh, le, 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 le véhicule à bord duquel se trouvaient les Togolais était en, en patrouille dans la région de, de Ségou. La, la région de Ségou, c'est au centre-ville, c'est au centre du Mali. Ils étaient en patrouille dans la région. Et malheureusement, et un de leurs pneus s'est éclaté. Et malheureusement aussi, on a perdu un, un casque pour les Togolais. Et deux de ses compagnons de d'armes aussi sont, sont blessés. Il faut rappeler que en, en septembre déjà, en septembre, en octobre déjà, on avait perdu un casque bleu. Euh, L'année 2017 aussi, on a perdu plusieurs casques bleus. C'est euh, dire que c'est difficile pour nos vaillants soldats qui sont euh, à, au Mali dans le cadre du contingent de, de l'administrement et cette mission de, euh, des Nations Unies qui, qui travaille dans la région pour sécuriser et cette région euh, en proie aux djihadistes. D'accord. Et puis euh, le troisième sujet euh, qu'on pourra aussi découvrir sur votre site, c'est par rapport donc à, euh, à ce étudiant togolais euh, disparu, annoncé euh, disparu entre temps. Euh, C'était en décembre dernier. Euh, il a été retrouvé. Malheureusement, euh, il est mort. Il s'agit de euh, Tichopé Ange Zochi. Exactement. Euh, nous avions annoncé le, le, le 6 janvier dernier euh, qu'un étudiant togolais du nom de, de Komla Ange Zochi euh, il était en France, il était en France et en, au Maroc. D'abord, il était au Maroc pour pouvoir euh, étudier. Euh, après, il devait rentrer en France pour faire trois, un, un, un trimestre d'études là-bas avant de rentrer. Donc, au lendemain de, de son départ sur Casablanca, il avait, sorti, il avait effectué une sortie en boîte, disons, avec certains de ses amis. Euh, malheureusement, le lendemain, euh, il n'a pas, pas été retrouvé, il n'a pas fait signe de vie. Euh, les recherches ont, 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 ont accéléré jusqu'à présent, mais ils n'ont rien trouvé. C'est le mercredi dernier, euh, mercredi dernier que euh, un promeneur a, a retrouvé le corps dans la Garonne. De la Garonne, c'est un fleuve qui, euh, qui a une partie en Espagne et une partie en France. Donc, euh, le corps de ce jeune a été retrouvé sans vie. Et malheureusement, euh, nous ne pouvons que déplorer ce mort. Euh, paraît-il que c'est un, un jeune très brillant, c'est un jeune très brillant, c'est un jeune togolais très brillant. Euh, le Togo perd euh, malheureusement euh, un de ses vaillants étudiants comme ça. Euh, je pense que c'est déplorable. Très bien. Ben, écoutez, on, on, on lira tous ces sujets sur euh, votre site euh, togomedia24.com. Merci beaucoup, Aubin Koutélé. Merci, euh, grand citoyen, et, et bonjour à tous les auditeurs. Et je la souhaite un bon début de week-end. C'est ce que nous vous souhaitons aussi. Passez une excellente journée, Aubin. Bientôt, à bientôt. 93.1 Taxi FM. L'hebdomadaire Togo Réveil, qui est aussi dans les kiosques ce matin, avec l'Office Togolais des Recettes. L'OTR a lancé hier les journées de promotion du civisme fiscal. Vous lirez l'article dans, dans le journal. Et puis, euh, les enfants gâtés de la coalition des 14, obligés de justifier les financements reçus malgré la fatigue, avec une image hein, qui a circulé quand même sur les réseaux sociaux euh, ces dernières heures. Euh, L'image donc à la une du, du journal Togo réveille ce matin. Après les femmes et les jeunes, les sages comme sentinelles du Parti Unir, et le journal euh, revient sur le, le sujet, aussi sur le, le ministère du Développement à la base, qui fait lui le le bilan de l'année 2017 et s'active sur les projets futurs. Vous lirez tous ces sujets dans le journal Togo Réveil. Notre prochaine rédaction à, enfin, rédaction à, à visiter, c'est 
le journal La Vision d'Afrique, Vision d'Afrique qui est dans les kiosques ce euh, matin, avec euh, notre confrère euh, Adam euh, Adjronou qui est au, au téléphone euh, avec nous. Alors, euh, Adam, euh, bonjour. Bonjour, cher Eric. Bonjour, auditeur euh, de Taxi FM. Merci euh, de nous avoir rejoint, euh, Adam. Et euh, ce matin, vous revenez, vous, sur le, le congrès constitutif du mouvement des Sages Unir, avec une interrogation, bien sûr. Le parti présidentiel concède, enfin, finalement, je veux dire, à, à l'appellation RPT Unir, c'est ça Évidemment, euh, ah, vous n'êtes pas sans savoir que c'est dans le souci d'inclure tout la aussi dans la politique euh, du parti uni. C'est à cet égard que uni revient donc à la charge avec un congrès constitutif des sages unis. Si ce nouveau né dans le jargon politique togolais vient s'y faire la fête de la vérité, des reproches à la droite du parti présidentiel, qui seront certains, oublieraient de sitôt ces anciens combattants de guerre. Qui, quoi qu'on dise, reste le monument pour la survie du parti. Les organisateurs tentent de voiler donc la formule d'âge dont tout le monde se dirait être le socle de cette, de ce tribut-là. Il n'est pas moins évident de dire qu'elle constitue la renaissance donc, euh, qui fait donc euh, revenir les vieux du parti appliqué à la charge. Donc, euh, cette appellation dont nous, nous, nous faisons donc allusion à Petit Uni est due du fait que les organisateurs euh, ont tâté donc de se défaire donc, des anciens classiques du FPT, mais qui reviennent donc à la charge. C'est par, par temps de là que nous disons que l'appellation de FPT Uni donc, euh, est toujours d'actualité donc avec ce congrès euh, constitué de, de Sage Didi. Alors, on lira votre euh, analyse, finalement, à la page 3. Et puis, euh, un autre sujet, l'Afrique est, euh, est mal partie C'est une interrogation et vous dites que le mal est d'ailleurs profond. Oui, il s'agit donc euh, d'une tribune publiée par un confrère euh, qui a requis l'anonymat. Donc, euh, dans cette tribune, il, euh, il fait donc une comparaison avec euh, la montée de l'antisante de, de nos églises aujourd'hui. Euh, où il, il fait une comparaison oui. des églises que nous avons euh, sur euh, le continent africain. Il dit de ce fait que euh, l'Afrique euh, à lui seul compte euh, plus d'églises plus que de, 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 de salles de santé, plus d'églises que de médecins. Il fait par exemple cette comparaison en disant que la Chine est actuellement la première puissance économique du monde. En Chine, on compte les églises au bout du doigt. La Finlande a l'économie la plus stable dans le monde. Aujourd'hui, il y a moins de 20 églises en Finlande. La Chine, la seconde église, est la seconde économie la plus stable dans le monde entier. Et pourtant, elle compte moins de 30 églises. Le Danemark est la troisième économie la plus stable au monde. Il y a environ 23 églises au Danemark. Ces pays sont considérés comme comptant le plus grand nombre d'actifs. Néanmoins, ils sont venus. Venus en Afrique, il y a plus de 10 000 églises par région. Donc, 400 églises dans la seule ville de Yaoundé. 400 églises dans la seule ville d'Abidjan. 7 000 églises dans la ville de Kinshasa. Au Togo, on compte deux églises à chaque rue de la capitale Lomé. Wow. La solution par cela est devenue l'unique remède au chômage église dans ce petit pays. En Afrique, nous avons plus d'églises que les écoles et les hôpitaux combinés. Plus de pasteurs que de docteurs. Tout le monde est né de nouveau. Tout le monde est couvert du sang de Jésus. Jésus même est devenu le mari de toutes les femmes célibataires. Dans les églises de réveil, tout le monde est rempli de Saint-Esprit. Cependant, notre peuple a besoin de faire la distinction entre la religion et la spiritualité, entre la spiritualité et la tradition. D'accord. Très bien. Bah, écoutez, on, on, on lira votre, euh, en tout cas, ce point de vue de, de ce confrère-là, qui a recueilli l'allumant dans votre journal Vision d'Afrique. L'article, c'est à la page euh, 4. Et puis, euh, effet de contagion de la crise à l'université de, de Lomé, la LTDE, section CARA, en Assemblée Générale. Et vous soulignez que eh bien, le professeur Dodi Kokoroko met les pendules à l'heure. À lire à la page 6 de votre journal. Un autre sujet, et c'est par rapport donc à... Euh, 
à l'esclavage, hein, ou au drôle d'esclavage des temps modernes. En Libye, fin de calvaire pour 136 migrants togolais. Hein. Adam. Euh, évidemment, a suivi euh, la fois dernière l'arrivée de 136 euh, euh, migrants. Euh, face à cette situation-là, donc, euh, cette situation appelle encore euh, une tribune que nous publions ce matin pour nos lecteurs euh, pour dire que euh, quelle relation faut-il euh, donc euh, finalement pour un réaction mental des jeunes africains Une aspiration fondamentale de l'être humain, quelle que soit son, sa race, sa culture, son origine sociale ou son pays, est de pouvoir vivre dans une société qui le reconnaisse comme euh, en étant un membre à part entière, à égalité de droits et de devoirs avec tous les autres membres. Cette société doit aussi garantir euh, à cette dernière la paix, la liberté, la sécurité pour euh, leurs personnes et pour leurs biens. Le respect de leur identité, de leurs droits humains fondamentaux, ainsi que les conditions de leur plein épanouissement. Il faut pour cela que l'organisation de la cité et son fonctionnement démontre le rapport entre les individus, entre les différents groupes et communautés qui coexistent en ce sein, soit régi par les principes des valeurs et des normes de vie individuelles et collectives. Euh, Pensé à cet effet correctement, assimilé et scrupuleusement respecté par tous. Cependant, nous constatons que toutes ces analyses-là sont vouées à l'échec, ce qui fait qu'aujourd'hui, la, Médé la Méditerranée est devenue donc le tremplin à nos jeunes qui veulent à tout prix rejoindre l'Europe et donc euh, un gouffre fondamental à ces jeunes-là. Mmh. Donc, face à cette idée-là, nous appelons donc nos dirigeants à prendre euh, donc conscience et à éviter que d'offrir de, 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 de bonnes conditions, de bonnes conditions de vie donc, euh, à ces jeunes-là pour éviter que la Méditerranée devienne donc euh, le bouffe pour ces jeunes-là. Donc nous invitons donc le lecteur euh, à agiter sur euh, Vision d'Afrique, euh, le final panafricain de ce matin, et à lire euh, tous ces articles-là qui pourraient bien, bien évidemment Merci. inspirer donc, nos dirigeants. D'accord, très bien. Euh, C'est vrai, euh, tout à l'heure, euh, nous aurons au téléphone le président du mouvement Martin Luther King, la voix des 120 masters, pasteur Edo Komi, avec lui nous reviendrons sur la situation des, des migrants togolais euh, qui ont regagné le pays il y a deux jours, c'est-à-dire mercredi dernier. Merci beaucoup à Adam Adjronou. Merci Eric euh, et bonne émission à vous, monsieur. Merci beaucoup, bonne journée à vous également. Taxi FM. C'est une fenêtre ouverte sur l'actualité d'ici et d'ailleurs. Dans les kiosques aussi ce matin, vous avez le journal Le Bi hebdomadaire l'Union pour la Patrie. L'Union pour la Patrie euh, évoque les activités minières au Togo dans le portefeuille du ministère des Mines et de l'Énergie de grosses activités euh, minières au Togo en 2018. Euh, on pourra parler de euh, l'île Ménite de Bagbé, exploitée à compter de ce janvier après les levées magnétiques et la délimitation des zones d'intensité. Vous lirez l'article dans le journal pour une meilleure compréhension. À compter de l'attribution des travaux le 22 mars 2018, le tronçon togo comme et Anero sur 20 km, euh, mis en deux, euh, deux fois deux voies, hein, je pense, voilà, c'est ça. Euh, en tout cas, on lira l'article, c'est à la page 4, et puis mise en œuvre de l'aide au développement au Togo. La France, préoccupée par l'impact de 24 projets, euh, Fasque et euh, Pisca, euh, l'article, c'est dans le journal L'Union pour la Patrie. Euh, nous avons aussi euh, dans les kiosques ce matin le Canard indépendant, le Canard indépendant qui parle du dialogue national. L'arrivée à Lomé du ministre ghanéen fait bouger les lignes, écrit notre euh, confrère euh, qui a mis donc la photo d'Albert euh, Kandapa. Donc, euh, non, euh, non, c'est pas lui. C'est pas lui. 
le nom euh, s'affiche très difficilement. En tout cas, euh, on lira en tout cas l'article dans le journal euh, Le Canard Indépendant. Euh, manifestation dans les universités du Togo. Après Lomé, les étudiants de Kara se font entendre. L'article de Covid dans le journal. Et puis, mémorandum de la coalition des 14 partis. La communauté internationale appelée à faire pression sur le régime. Une nouvelle manifestation les 1er, et 2 et 3 euh, février et prochain. On lira l'article dans le journal Le Canard Indépendant. Notre troisième rédaction finalement à visiter ce matin, c'est celle du journal L'Éveil de la Nation avec Sam Djobo qui est au téléphone avec nous. Euh, Sam, bonjour. Bonjour Eric, bonjour aux fidèles passagers et passagères du plus beau taxi sympathique matinal sur la 93.1 à l'heure de Taxi Media Show. Euh, à, à cette heure-là, j'ai envie de vous applaudir, quoi. Vous le faites si bien. Alors, votre journal L'Évé de la Nation revient sur le, le conseil des sages euh, qui voit le jour à unir. En réalité, c'est la vieille garde hein, qui se met en ordre de bataille, Sam. Oui, Eric, euh, vous savez, c'est en début de semaine que le, les sages, ce qu'on peut appeler les sages du parti présidentiel, se sont retrouvés au palais des congrès de la ville de Ka pour euh, mettre sur pied ce qu'on a appelé de ce côté le conseil des sages de punir. Alors, c'est une nouveauté dans le parti présidentiel parce que euh, vous savez que la, quand on parle de sages, quand on parle de, de personnes âgées, souvent leur rôle se résume euh, à celui de donner des conseils et de, de donner des orientations à la, à, la, à la jeunesse parce que vous ne pouvez pas exercer une activité toute votre vie. Il y a un temps pour exercer les, les activités, il y a un temps pour se reposer. Et beaucoup ont pensé que les sages, naturellement, devraient se reposer après de bons et loyaux services. Mais ce, ce qu'on constate aujourd'hui au Parti Unir, c'est que les sages se mettent en ordre de bataille parce que vous savez que le Togo est en train de vivre une crise. Et cette crise a fait dire à certains que la popularité n'est pas du côté du parti présidentiel. Et certaines villes qui sont depuis longtemps considérées comme des fiefs du pouvoir en place ont battu le pavé pour l'opposition, ont le cœur qui vibre depuis un certain temps pour l'opposition. Alors au niveau du parti présidentiel, il faut élaborer des stratégies, il faut mettre en place des structures pour permettre de ratisser l'arche et de reconquérir au besoin certaines villes qui peuvent être considérées comme des villes perdues entre guillemets. Alors, le Conseil supérieur, le Conseil des sages de l'Unir a, a vu donc le jour, et nous, nous avons, nous, nous sommes interrogés si c'est dans un ordre de bataille logique, ou c'est parce que les jeunes à qui l'on a fait confiance jusqu'à un passé beaucoup plus récent, ont failli à leur mission que le chef de l'État a décidé de la mise sur pied d'un Conseil de sages. Parce que vous savez, quand on prend le bureau qui a été élu le, le, le mardi dernier, c'est un bureau dirigé par le penseur. Charles Condi Abba, qu'on ne présente plus au Togolais, mmh. on se rend compte que autour de Charles Condi Abba, il y a de ces sages-là qui ont fait leurs preuves, qui ont forgé leurs armes au sein du RPT. Après, ils ont travaillé pour punir et avec eux, les résultats étaient beaucoup plus palpables et beaucoup plus positifs. Alors, maintenant que le, le, le chef de l'État décide de faire appel à ces sages, on s'est interrogé dans notre article pour voir si les jeunes à qui l'on a confié des missions de rassemblement et de mobilisation ont failli à leur, de, de leur côté. Il y a une analyse de l'Évêque de, de la Nation de 1526 que nous proposons à nos lecteurs et nous prions tous ceux qui euh, sont intéressés par la politique de notre pays de lire cet article parce que dans cet article on a montré ou on a démontré ce que ces sages ont pu offrir les, les, les carences, les, les, les succès de ces sages au sein du parti présidentiel. Et aujourd'hui, pourquoi on leur fait appel Les jeunes, ou bien la jeune garde, si on peut l'appeler ainsi, qui est venue autour de, de, du président Fort, quel a été le résultat de cette jeune garde-là c'est une analyse dans notre édition de ce jour. Nous invitons nos lecteurs à, le, à la découvrir. Bien sûr, on, on, on lira l'article dans votre euh, journal hier. Le confrère Liberté nous faisait un petit peu sourire euh, quand il parlait de ces sages qui souffrent d'avitaminose chronique de sagesse. En tout cas, on lira l'article dans votre journal L'Éveil de la Nation ce matin. Alors, Sam, autre sujet, c'est les réformes constitutionnelles et institutionnelles. La coalition des 14 pousse le pouvoir dans les bras du référendum, c'est ça oui, et Eric, vous savez que l'article la, 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 144 de notre loi fondamentale 
donne des, de la, la, la voie à suivre en ce qui concerne les modifications constitutionnelles. Lorsque le gouvernement avait envoyé l'avant-projet de l'avant-projet pour la modification constitutionnelle au niveau de l'Assemblée nationale, l'avant-projet n'avait pas eu le, 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 le quorum des de quatre cinquièmes pour pouvoir être adopté immédiatement. Alors, quand on a deux tiers selon le, le, le selon la, le, le même article 144, oui. il faut appeler le peuple au référendum. Mais depuis que l'avant-projet la, la, a été adopté et que le peuple devrait logiquement s'attendre à un référendum, le chef de l'État qui a à cœur l'apaisement dans notre pays n'a pas fixé de date. Mais jusque-là, il y a un dialogue qui est censé s'ouvrir. Mais pour ouvrir le dialogue dans, le, dans un camp comme dans l'autre, tout le monde est cons conscient pour dire que euh, il y a des vérités de recul. Les gens font deux pas en avant et trois pas en arrière en ce qui concerne ce dialogue qui devrait s'ouvrir. Souvenez-vous de l'opposition qui avait posé sur la table des préalables euh, à Paris. Aujourd'hui encore, il est question des préalables et des préalables qui visiblement ne satisfont pas à la, à, à, à la volonté de, de, du, du pouvoir en place. Parce que dans les préalables, lorsqu'on parle de la libération des personnes arrêtées et détenues dans le cadre des incendies des marchés de l'Omé de Cara, vous comprenez que ça n'a rien à voir avec la crise actuelle que le Togo vit. Et depuis que la, la, les pré, ces derniers préalables ont été posés sur la table et qu'une date indicative a été annoncée pour l'ouverture du dialogue, vous savez que l'on avait donné avant la date du 23, ou du, du, entre le 23 le et le 26 pour l'ouverture du dialogue. Aujourd'hui, on est au 26, il n'y a pas le dialogue qui semble s'ouvrir. Et dans ces conditions, on risque, le, le pouvoir risque d'amener le peuple au référendum. Or, le, un référendum sans un dialogue préalable, sans un consensus préalable entre les acteurs politiques, peut être beaucoup plus, euh, beaucoup plus regrettable pour notre pays parce que les acteurs politiques risquent de ne jamais s'entendre. Et donc, nous avons pensé que l'opposition le, 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 ou la coalition des 14 partis politiques va faire un effort sur soi pour revoir la copie des préalables afin de permettre au pouvoir en place d'organiser rapidement le dialogue. Et si le référendum, il doit y avoir organisé le référendum pour qu'on puisse définitivement se passer. Votre analyse est à la page 4 sur le, le sujet. Et, euh, bon, il euh, y, y a un autre sujet mais qui n'est pas loin du premier, dialogue pour une sortie de crise. La date n'est toujours pas connue. Alors, votre chronique politique maintenant, Sam Diabor, en mode « dégage hein. ». Oui, Eric, vous savez, il y a un, un, un savant euh, du côté de l'Occident qui s'appelle Jean Dupont, qui a l'habitude de dire « qu'être dans le vent, c'est avoir le destin d'une feuille morte ». Et tout comme la musique, la coiffure et la haute couture, la politique n'échappe jamais au caprice de la mode. Donc après le vent de l'Est qui a soufflé sur le continent africain dans les années 90, aujourd'hui on est en mode du dégagement. On est en mode du dégagement en RDC, on dit « Kabila » dégage, on dit « X must go, X must, uh, X must go ». Même aux États-Unis, Donald Trump a fait l'objet du « Donald Trump dégage ». Kabila dégage. Aujourd'hui, euh, entre-temps, on parlait de Nkruziza, on parlait de Kagame dégage. Ben, Aujourd'hui, la mode du dégagement est arrivée au Togo, où on dit que le chef de l'État doit automatiquement dégagé de son fauteuil présidentiel. Alors, la chronique de Maudelin de ce matin parle de, 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 de la mode de, du dégagement et nous sommes revenus sur cette chronique. Nous avons jugé utile de publier cette chronique que nous recommandons aux lecteurs parce que cette chronique explique pourquoi X doit dégager, pourquoi X marche go, pourquoi X ne doit pas dégager et pourquoi Y ne doit pas euh, ne doit pas masquer. Donc, c'est une chronique que nous recommandons vivement à nos lecteurs et pour l'apparition de ce jeu. D'accord, on lira, on lira votre analyse. Sinon, la chronique de Body, euh, Bonche Baudelin, à la page 5 de votre journal L'éveil de la Nation. Merci beaucoup, Sam Diabo. Merci, Eric. Euh, bonne émission de 11h. Bonne journée à toutes et à tous. Allez, à, à bientôt. Bonne journée. Merci, au revoir. Vous écoutez Taxi Media Show. Il y a aussi le, le journal Le Patriote qui est dans les kiosques ce matin. Le Patriote qui parle de la SNPT avec les licenciements et les interpellations. La nouvelle arme dissuasive du DG Kézier, c'est ce qui est décortiqué dans le journal à la page 5. Le gouvernement togolais euh, entre le social et... Euh, 
la politique en 2018 de l'urgence de dialoguer pour éviter l'enlisement. Vous lirez l'article dans le journal. Et puis, euh, ce fameux congrès constitutif, les sages du Parti Unir ont désormais leur mouvement. Et puis, Société Togolaise des, des Postes, hein, les prélèvements aléatoires sur les comptes des étudiants font grincer les dents. Euh, le confrère en parle. C'est dans le journal Le Patriote qui est dans les kiosques ce matin. Et nous avons on me fait signe que nous avons fait Ferdinaïté euh, au téléphone. C'est le patron du bi hebdomadaire L'Alternative. Ferdinand, bonjour. Bonjour, Eric. Merci de nous avoir rejoint, Ferdinand. Et en parlant de la crise politique ce matin dans vos colonnes, vous parlez d'une nouvelle. Si vous dites d'une. Euh, vous évoquez une nouvelle mission. Excusez-moi, j'y arrive. Vous évoquez une nouvelle mission ghanéenne. Hein? Une mission ghanéenne qui est annoncée à l'OME, je veux dire. Oui, tout à fait. Euh, euh, une nouvelle mission euh, du médiateur euh, ghanéen, le président Nana Koufoua, doit être attendue euh, à l'OME euh, euh, pour les heures ou les jours qui viennent. Euh, mais cette mission a, a déjà été annoncée par certains comme euh, étant présente à l'OME, il n'en est rien, n'est pas encore arrivé. Mais euh, euh, des informations que nous avons eues. Euh, à croiser aussi bien à l'OME que du côté de l'Akra. Euh, euh, on nous a quand même confirmé que cette mission s'apprête à arriver à l'OME maintenant. Euh, tout dépend du calendrier des, des autorités de Grèce parce qu'elle mm. ne tient pas seulement pour euh, rencontrer euh, euh, la classe politique de l'opposition, mais elle doit rencontrer aussi euh, euh, les responsables du pouvoir, euh, particulièrement le, euh, M. Fournier qui... Euh, euh, semble ne pas trop être utilisé son calendrier ces jours-ci. Donc, cette mission attend le bouquet euh, des autorités de pour arriver pour lancer euh, euh, ce fameux dialogue euh, euh, qui a euh, véritablement euh, assombri. Donc, euh, euh, en attente de la mission, elle n'est pas encore là, mais elle est annoncée pour. Euh, D'accord, ah ben, l'article là on le lira à la page 3 et toujours par rapport à la crise togolaise, vous évoquez le cas d'Alpha Condé, le professeur euh, Alpha Condé, le président guinéen, le président de l'exercice de l'Union euh, africaine. Et, il passe le témoin à Paul Kagame sans avoir résolu la question des préalables finalement Ferdinand. Justement, euh, nous en avons parlé et ça a été même l'objet d'une longue analyse de, que nous avons eu à faire par le passé qui, euh, que des gens n'ont véritablement pas compris parce que les gens ne sont pas, euh, les gens n'ont pas une capacité d'analyse de, 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 et d'anticipation. Euh, on comprend aujourd'hui tout le jeu qui a entouré euh, cette histoire d'Alpha Condé. Vous savez que euh, le sommet des chefs d'État, le 30e sommet des chefs d'État de l'Union africaine s'ouvre euh, ce samedi ou ce dimanche à qui savait pas, les ministres sont déjà en session et euh, euh, ce sommet sera marqué par d'importantes décisions, notamment euh, 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 l'accélération des ressources de l'Union africaine, mais aussi le passage des témoins d'Alpha de, de, Condé à, à Paul Kagame. Donc à partir de lundi, euh, euh, Paul Kagame sera désormais euh, le nouveau président. Alors, Alpha Condé n'a pas pu régler le problème des préalables de Je peux les d'appeler comme de simples problèmes de préalable, c'est-à-dire obtenir euh, euh, la libération des, des, des détenus politiques. Alors, qu'est-ce qui va se passer lorsqu'il passera le témoin à, 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 à Paul Kagame Est-ce qu'il sort définitivement du chef de Goulet euh, parce qu'il agit euh, de, dans, le, dans la crise de Goulet au nom de l'Union africaine avec son titre de président Est-ce qu'il va céder la place à Paul Kagame ou il aura une autorisation spéciale pour continuer par euh, gérer le dossier de Goulet en attendant que euh, euh, Paul Kagame nous prenne véritablement euh, euh, les choses en main. Donc, c'est des interrogations parce que euh, tout ça risque de perturber encore euh, 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 les choses ici et de regarder les, les, les discussions. Et donc, euh, on a bien vu ou on comprend bien que euh, toute l'agitation euh, d'Alpha Condé euh, a consisté à, à, à perdre le temps hein, euh, 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 à la classe de l'Ouest, particulièrement le et à permettre à M. Fonassini de gagner euh, du temps. Et, et, et aujourd'hui, et, et si l'Union africaine doit continuer par se mêler du dossier de Togo, euh, c'est Paul Kagame qui est un ami vraiment personnel de fort euh, qui, qui, qui prendra la relève. Et donc, euh, 
euh, diplomatiquement, euh, ceux qui en savent quelque chose savent, euh, qui en savent quelque chose peuvent conclure euh, ce que je suis en train, nous sommes en train de dire euh, à travers cet article. Donc, euh, euh, voilà ce que nous sommes, et voilà, voilà l'information que nous prenons. Donc, à partir de la semaine prochaine, à sa tombée, nous pourra plus être dans le budget. Bon, en, en tout cas. On, on, on lira votre analyse dans le journal. Vous, vous parlez également de la coalition de 14 euh, qui euh, annonce euh, de nouvelles manifestations, trois jours de manifestations la, la semaine prochaine. Hein. Oui, euh, euh, elle ne lâche pas le morceau. Euh, euh, C'est le seul moyen de pression qu'elle a d'ailleurs, les, les manifestations. Et, et il y a eu euh, euh, apparemment un euh, avec... Euh, euh, la mini tournée dans la région était la marche des femmes et donc euh, la coalition euh, retourne dans les rues la semaine prochaine, euh, je crois le 31, le 1er et le, 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 le 3 février, euh, toujours euh, euh, dans la mobilisation et, 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 et en espérant que euh, ces nouvelles manifestations, ces pressions euh, ont euh, conduit le pouvoir à réagir, un pouvoir qui euh, est résolument euh, engagé dans, dans, dans son entêtement, voire organisé euh, par tous les moyens, le référendum et, et toutes les autres élections à venir. Donc, euh, euh, une nouvelle manifestation, euh, une nouvelle série de, de manifestations est prévue la semaine prochaine. Et, et, et voilà. D'accord, très bien. Bah, écoutez, euh, on, on lira votre analyse et puis vous évoquez aussi. Euh, ce que vous appelez un hein, acharnement politique, euh, Bob Atikbo, un autre membre de Nubweke, arrêté il y, a, il y a quelques jours, Ferdinand. Oui, euh, et, et, bien évidemment, euh, on a le sentiment que euh, le pouvoir de, 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 de capter euh, euh, tous les, les mouvements, les organisations de la société civile euh, qui sont d'une manière ou d'une autre impliquées. Euh, euh, dans la lutte ou dans la mobilisation. Vous, avez, vous voyez, depuis plus de trois mois, euh, des membres du mouvement nouveau qui sont détenus à la présence des développés, euh, leur dossier est complètement vide. Euh, euh, on ne sait véritablement pas ce qu'on leur reproche. Euh, ou on invente, on invente des accusations parce que là, maintenant, on veut leur mettre sur le dos tout ce qui se passe dans le pays, alors que c'est pas un mouvement qui prouve la violence, c'est un mouvement citoyen, c'est des gens qu'on voit discuter de l'eau pour des manifestations, qui, qui ont fait des séminaires, qui, qui ont travaillé avec beaucoup de chancelleries ici. Et, et, et donc, euh, euh, le fait que ce mouvement euh, euh, est des branches un peu partout dans le du pays, qui fait un travail de sensibilisation, euh, commence par inquiéter le régime. Alors, euh, on essaie de mettre la main sur tous les meneurs. Et donc, il y a ceux qui sont en prison, il y a ceux qui sont poussés à la clandestinité depuis. Et euh, euh, ce, ce, ce monsieur qui a été enlevé euh, la dernière fois, totalement enlevé euh, à Palimé et, et, et ramené Manu Militari à l'Omé par euh, le SRI. Et il a été déféré devant le parti et j'étais immédiatement en prison. Et donc, euh, au moment où on parle des mesures d'apaisement, où euh, on évoque euh, des dispositions à prendre pour permettre euh, une décrispation de la situation, on voit bien que euh, le pouvoir euh, continue dans, 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 dans la décapitation des mouvements, dans l'emprisonnement des gens. Euh, espérons que euh, cette méthode brutale euh, leur permettra de sortir d'affaires parce que euh, on dit souvent que l'usage permanent, euh, permanent de la violence euh, euh, est l'arme des gens qui ne sont pas vraiment euh, qui n'ont pas le discernement et, et donc forcément euh, ça conduira à leur perte et, et donc euh, aujourd'hui euh, la liste des jeunes euh, ou de tous ceux qui sont engagés dans la lutte au euh, et qui sont jetés en prison continue d'être très longue et euh, on espère que euh, 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 c'est ces messieurs qui ont été jetés en prison euh, vont rapidement retrouver la liberté. D'accord, très bien. Ben, écoutez, on lira tous ces sujets dans votre journal Alternative, dans les kiosques ce à vendredi. Merci beaucoup, Ferdinand Haïté. Merci, Eric. Et à tout à l'heure. À tout à l'heure. Voilà.
ça c'est l'alternative avec Ferdinand Haïti. Nous avons aussi dans les kiosques ce matin euh, le journal L'Hebdomadaire Le Tonnerre, euh, le Tonnerre qui euh, parle de la crise euh, politique au Togo, beaucoup plus la, la sortie de crise avec le dialogue politique. Les syndicats lancent un appel aux protagonistes, vous lirez l'article dans le journal bien sûr, avec la médiation de retour à Lomé, euh, annoncé aussi par le, le Tonnerre. Mouvement d'humeur des étudiants après Lomé, Cara euh, entre dans la danse. Et puis le mouvement des sages unir, le retour consacré de la vieille garde. 25 ans après euh, les massacres de Fréau Jardin, retour sur les témoignages d'Agbeyo Mekodjo. C'est ce que le confrère nous propose à la page 4. Un mot également hein, sur euh, le championnat national de football de première division avec euh, les résultats, le classement, le calendrier de la 14e et de 15e journée. C'est ce que le confrère nous propose à la page 7. Et le dernier journal avec nous en studio, c'est Canal D. Canal D qui évoque le supposé djihadisme du parti national panafricain. Jerry Tama démonte les arguments du colonel Ouro Koura Agadazi. Vous lirez cela dans le journal à la page 3. C'est dans le journal Canal D. Alternance politique au Libéria. Georges Ouéa, le footballeur parti des bidonvilles à la présidence, s'exclame le, le confrère. Et son éditorial, « Quel sage encore pour quelle sagesse euh, ?» L'interrogation à lire dans l'éditorial du journal Canal D. Voilà les, les journaux qui sont dans les kiosques ce matin, ce vendredi. Je rappelle juste que dans les kiosques, vous allez trouver euh, le journal euh, l'hebdomadaire Le Canal D, Le Patriote également. Vous avez le Tonnerre, le quotidien Liberté, le bi hebdomadaire L'Alternative, le bi hebdomadaire L'Éveil de la Nation. L'hebdomadaire euh, Le Canard est indépendant, vous avez l'hebdomadaire euh, Togo Réveil, le bi hebdomadaire L'Union pour la Patrie, l'hebdomadaire Vision d'Afrique. Nous allons marquer une pause. Bon réveil à l'écoute de Taxi FM. Taxi FM 93.1. Taxi Media Show. 10 minutes pour trancher. 10 minutes pour trancher notre invité ce matin, c'est le pasteur Edo Komi. Pasteur, bonjour. Oui, bonjour. Alors, oui, euh, tout à l'heure, euh, on était au téléphone avec le confrère Vision d'Afrique. Euh, vous n'êtes pas d'accord par rapport au, au fait que le, le mal euh, de l'Afrique, ce soit les églises hein? Non, pas du tout, je suis désolé. Désolé de, de dire que euh, 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 l'Afrique soit aujourd'hui le mal, l'église soit aujourd'hui le mal de l'Afrique. Non, c'est faux. L'Église plutôt contribue au développement de, 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 de l'Afrique. L'Église crée les écoles, l'Église crée les pôles de santé, les hôpitaux. Il y a de grands, des grands hôpitaux en Afrique qui sont créés par les Églises. Alors je ne suis pas d'accord qu'on stigmatise l'Église, qu'on dise qu'il y a mille Églises, il y a mille Églises. Écoutez, quand vous prenez l'Allemagne, il y a ce qu'on appelle la, proteste, la morale protestante. Il a fait la force, il continue de faire la force de l'Allemagne aujourd'hui et d'autres pays dans le monde. Les États-Unis, bien sûr. Donc, dire aujourd'hui que l'Église, c'est parce qu'il y a mille églises euh, en Côte d'Ivoire, il y en a à Kinshasa, il y en a au, au, au Burkina Faso, que, que euh, l'Afrique est mal partie, je crois que les gens se sont trompés. L'Église n'est pas la cible aujourd'hui. L'Église ne doit pas être la cible parce que l'Église contribue à moraliser, à moraliser beaucoup de personnes. Et l'Église, l'Église ne, 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 ne favorise pas l'appareil. On dit aux gens de travailler. Les gens doivent, être, doivent travailler. Donc, l'Église n'a jamais contribué, euh, euh, n'a jamais euh, euh, donné son, son, son accord pour l'appareil. La, pour C'est le contraire. La Bible dit que celui qui ne veut pas travailler, qui ne mange pas. Que celui qui ne veut pas travailler ne doit pas manger. Oui. Donc, je crois qu'avec euh, dire cela aujourd'hui, publiquement, que euh, le mal de l'Afrique vient de, de l'Église, parce qu'il y a des églises ici, par là, je crois que c'est un faux problème. L'Église continue et continuera. Mais vous prenez les États-Unis. Dans le, la crise de, de, de la ségrégation raciale, ce que l'Église a contribué pour que aujourd'hui les États-Unis soient la, la, la plus grande puissance économique et, et militaire, la plus grande puissance au monde. Donc c'est un faux problème. L'Église n'a jamais été le problème et ne sera pas le, 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 le problème Alors, de l'Afrique. Ça veut dire que le problème, vous, de, que le problème de l'Afrique, Eric, le problème de l'Afrique est ailleurs. Il faut chercher le problème de, de l'Afrique ailleurs et non pas dans les églises. D'accord, très bien, c'est votre avis aussi sur euh, le sujet. Vous avez souhaité euh, intervenir là-dessus, c'est pour ça que nous vous donnons la parole sur le sujet. Alors, le sujet pour lequel nous vous appelons ce matin, c'est par rapport donc à, à l'esclavage des, des temps modernes, hein, tel qu'évoqué par le confrère Vision d'Afrique encore euh, aujourd'hui, et les migrants togolais qui sont en Libye sont de retour au pays. Ça, vous l'avez annoncé hier. Oui, 
Eric, enfin, enfin les, 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 les migrants togolais sont de retour. Vous savez, même si ce n'est pas la totalité, il en reste encore déjà. C'est un pas, puisque depuis l'année la, dernière, où la, la chaîne américaine CNN a fait des révélations tournantes vendant les, 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 les migrants comme esclaves en Libye, c'était de la condamnation totale, la situation totale. Et beaucoup de pays ont envoyé des, des, envoyé des, des, des avions pour faire rapatrier leurs le, le compatriotes, les citoyens, euh, sauf le Togo. Mais nous avons dénoncé cela, nous avons crié et nous étions au cœur de tout cela, euh, que ce soit au niveau de l'Organisation internationale des migrations au Togo. Euh, on a écrit un peu partout, euh, je crois aujourd'hui, euh, ces choses faites. Au moins les Français qui sont rentrés, c'est un nombre de soulagement et nous nous félicitons. Et nous tenons à féliciter l'Organisation internationale des migrations et le gouvernement togolais pour avoir répondu à nos cris de tête et à ceux des migrants. Alors, vous parlez des 136 migrants togolais qui sont de retour au, au, au pays. Il y en a d'autres qui sont en Libye Oui, encore, il y en reste encore. Ce n'est pas seulement les 136, parce que selon les informations que nous avons, il y en a encore, parce qu'il euh, y a des familles qui continuent pas à nous envoyer, et hein, pas à nous envoyer les, 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 les noms, les photos de leurs proches qui sont encore en Libye. Nous n'avons pas encore la liste définitive avec, avec la liste avec nous, mais ce que nous savons, c'est qu'il y a encore des problèmes en Libye et de quoi prochainement, après, dès que euh, cette vague va passer, euh, nous présenterons très prochainement à la presse ce qui reste encore et qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces Togolais puissent rentrer parce que nous avons, nous avons besoin de... Euh, ils ont traversé presque la, 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 la mort parce que les témoignages que nous avons et que nous mettons à votre disposition très prochainement, c'est des témoignages qui sont excellents, c'est des témoignages vraiment inhumains. Donc, euh, mais, euh, ceux qui sont rentrés, je crois que c'est un ou deux soulagements. Enfin. Alors, euh, j'imagine que vous les avez rencontrés. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit ah, ben, Eric, comme je le disais plus tôt, euh, euh, c'est pour vous dire que d'abord ils sont tombés dans les mains des, des passeurs, des trafiquants, et des faussaires, des gens qui leur promettent ici et ici, et puis après on les met dans les embarcations de fortune. Et, et, et heureusement pour certains qui ne sont pas tombés, qui ne sont pas tombés dans, dans, dans l'océan. Et, et je vous assure que ce qu'ils ont vécu comme traitement en Libye, euh, euh, des gens qui sont passés dans le couloir de la mort, euh, des gens qui ont subi des traitements inhumains, des gens qui, qui ont mangé, même qui n'avaient presque rien à manger pendant des jours, et dans le séjour, on les voit ici. Et, et, et d'un jour, c'est de l'autre côté, c'est sous comme de, de, de trop. Et, et, je vous assure que euh, nous mettons à votre disposition euh, quelques uns de ces témoignages que le peuple congolais pourra écouter pour savoir qu'effectivement, quand il s'agit de voyager, il faut voyager dans les conditions régulières. Hein. Donc pour nous, c'est le combat contre la migration irrégulière. Et la, la migration irrégulière, tout cela, il faut vous dire que c'est vraiment euh, un, problème, euh, un problème pour l'humanité. Alors, vous démarrez euh, ce matin l'hommage à Martin Luther King, 50 ans après sa, sa disparition, et ça va se passer euh, au niveau de American Conan, l'université de Lomé. Oui, Martin Luther King est plus vivant aujourd'hui, hein, plus que quand il était vivant. Vous comprenez, il est plus vivant aujourd'hui, pas que moi. Je ne dirais pas qu'il est mort, mais il a été semé dans la terre, il n'est pas mort. Comme si la graine, quand la, si la graine ne tombe pas par terre, il ne peut pas germer. Aujourd'hui, Martin Luther est en train de germer, parce que par sa méthode non violente, il a pu réussir à transformer l'âme des, des États-Unis. A fait aujourd'hui que, euh, euh, avec son, 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 son rêve, son rêve, aujourd'hui, il a permis aux États-Unis d'être la puissance, la plus grande puissance économique, la plus grande puissance au monde. Donc, comme Martin Luther King est devenu une icône, même aux États-Unis, euh, un jour est dédié, est, est dédié à l'honneur de Martin Luther King, où euh, est, tout, dans tous les États, euh, il y a la célébration et que les jours sont, ce jour-là est sommé pour aux États-Unis. Je crois que là, il est l'homme, l'homme le plus, le plus choyé, hein, l'homme le plus respecté aux États-Unis, et demain, Martin Luther King. Martin Luther King, désormais en soi, est le, est le plus grand best-seller au monde, parce qu'il se vend partout par sa philosophie non violente. Pour, venir, pour renverser les murailles de la méchanceté, les murailles de, 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 de l'oppression. Je crois que euh, sa philosophie mérite encore d'être partagée aux, aux générations présentes et futures. Et aujourd'hui, nous, nous, nous lançons officiellement euh, les célébrations, la célébration aujourd'hui à euh, Américain. Quand on a déjà parti le 13h, nous invitons le public à venir à faire le déplacement pour, pour euh, voir les expositions, les œuvres, les, les, les tableaux, euh, ces actions euh, à Américain. Quand on est à 14h30, vont dérouler. 
vont commencer, euh, va commencer le lancement officiel des, des acquisitions avec les officiers de l'ambassade l'ambassade des États-Unis, avec qui d'ailleurs, avec laquelle nous travaillons. Euh, Pasteur et, et de commis, merci beaucoup pour votre disponibilité. Merci beaucoup, mon cher ami. Allez, bye bye. Bonne journée à vous. Jusqu'à 8h15, Taxi Media Show. Taxi Media Show. Taxi Media Show, la clause Molière, c'est la chronique du professeur Sire. La clause Molière avec notre professeur qui est au téléphone avec nous. Professeur, bonjour. Bonjour, chers grands citoyens de tard. Bonjour à tous les grands citoyens d'État qui nous écoutent. Merci de nous avoir rejoints, professeur, et nous vous écoutons justement. Alors, euh, euh, cette phrase, non aux institutions décrédibilisées, non aux institutions décrédibilisées, c'est faux. On dira en bon français ceci, non aux institutions discréditées. J'ai déjà ah, expliqué euh, à plusieurs reprises les raisons pour lesquelles le verbe « décrédibiliser » est de mauvaise langue. Et, et, et ceci, euh, euh, front citoyen, Togo debout. Front citoyen, Togo debout. Bon, euh, je ne comprends pas la persistance dans l'erreur. Le substantif « citoyen » ne peut pas être adjectivé en français. On dira donc « front des citoyens, Togo debout ».« Front des citoyens, Togo debout ». Cette phrase, « Je vous félicite pour avoir mené le projet à terme ».« Je vous félicite pour avoir mené le projet à terme ». Bon, contrairement à ce qu'on pourrait penser de cette phrase, et, 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 qui paraît juste, qui sonne bien d'ailleurs, et, 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 elle est incorrecte pour la raison que le verbe « féliciter » est suivi de la préposition « pour ». Alors euh, qu'il a comme complément un verbe à l'infinitif. Le verbe « féliciter », comme d'ailleurs le verbe « complimenter », se construisent avec les propositions « de » et « pour ». Lorsqu'ils sont suivis d'un complément nominal. Un exemple. Je vous félicite de. Ou pour votre courage. Les deux prépositions sont correctes dans cette phrase. Je vous félicite de, vo de votre courage. C'est correct. Je vous félicite pour votre courage. C'est également correct. S'agissant du verbe complimenté, en outre des prépositions de. Et pour, on peut aussi employer la préposition « sur ». Par exemple, je l'ai complimenté sur son sens de l'État. Mais pour revenir à ce qui nous occupe principalement dans la phrase fautive, le verbe « féliciter » lorsqu'il a comme complément un verbe à l'infinitif et est suivi de la préposition « de ». Voici donc la formulation correcte de la phrase. « Je vous félicite d'avoir » mener le projet à terme et non pas « je vous félicite pour avoir mené le projet à terme ».« Je vous félicite d'avoir mené le projet à terme ». Vous voyez bien que là, c'est une erreur qui, qui est très répandue, n'est-ce pas Oui, bien sûr, bien sûr. <rire> Alors, cette autre phrase, « le gouvernement correspond, euh, la politique du gouvernement correspond avec la vision du président de la République ». La politique du gouvernement correspond avec la vision du président de la République. Bon, euh, c'est une rhétorique classique qu'on entend maintenant. Voilà. Ce qui nous occupe donc dans cette phrase ici, c'est correspondre avec. S'il est vrai que le verbe correspondre euh, peut s'employer avec les, les prépositions à ou avec et, et sans préposition, Parfois, ce verbe prendra selon euh, 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 son emploi des sens différents. Pas euh, correspondre, employé avec la préposition « à » marque un rapport d'analogie et de conformité entre deux éléments. Lorsque ce verbe est utilisé dans ce sens comme c'est précisément le cas dans la phrase « faut-il hein ». Il est donc... Fautif de faire suivre le verbe correspond de la préposition avec, comme c'est le cas dans la phrase. Correspondre avec signifie en réalité 
être en correspondance avec quelqu'un. Vous comprenez la nuance Oui, bien sûr, c'est sûr. Bon, alors, euh, voici la formulation correcte de la phrase. La politique du gouvernement correspond à la vision, à la vision du président de la République. Et non pas, la politique du gouvernement correspond avec la vision du président de la République. Ou dans une formulation beaucoup plus soignée, on dira ceci. La politique que mène le gouvernement est en parfaite adéquation avec la vision du président de la République. Et j'en viens maintenant à la revue de presse. Sont appelés à la barre de cette revue de presse. <rire> Le canal D. Ce titre, supposé djihadisme du Parti national panafricain. Supposé djihadisme du Parti national panafricain. Guéritama démonte les arguments du colonel Ourou Koura Agadi Agadazi. Bon, euh, elle est tout à fait incompréhensible, ces phrases. On dira ceci en bon français. À propos du supposé djihadisme du Parti national panafricain, Guéry Kama démontre les arguments du colonel Ourou Koura Agadazi. <rire> Toujours dans le même journal, dans son éditorial, il y a ceci. Le mouvement des sages au Parti Unir, une nouvelle fabrique, pour de bon ou de mauvais. Le mouvement des sages au Parti Unir, une nouvelle fabrique, pour de bon ou de mauvais. Cette phrase est totalement fausse. Pourquoi Sur le plan des articles partitifs. Une nouvelle fabrique, sous-entendu, pour faire du bon ou du mauvais, n'est-ce pas On dira donc une nouvelle fabrique pour du bon ou du mauvais, et non de bon et de mauvais. Dans le tonnerre, euh, il y a ce petit titre. Après l'Omé, Kara rentre dans la danse. Après l'Omé, Kara rentre dans la danse. J'ai expliqué déjà à plusieurs reprises la nuance qu'il y avait entre le verbe, entre les verbes rentrer et entrer. Bien sûr. On dira donc en bon français, après l'Omé, Kara entre dans la danse et non rentre dans la danse. Voilà, j'en ai terminé. Monsieur le grand citoyen d'État. Ben, très bien, professeur, on a compris, on a pris note, on fera plus attention à prochainement. Merci quand même pour votre disponibilité. Je vous en prie et bon week-end à tous les grands citoyens d'État de ce pays. Bonne journée à vous, professeur. Je souhaite avec vous, merci. Taxi Media Show, la chronique des sports. Nous allons faire un petit peu du sport maintenant, ce sera avec Hugues Vignon Atipo. Hugues, bonjour. Bonjour, Eric Gato. Merci de nous avoir rejoints, j'espère que vous avez fait un très bon voyage. Tout à fait. Alors, euh, on va parler sport avec la 14e journée du championnat de football de première division. Deux matchs avancés ouvrent le bal ce samedi, euh, de cette journée on va dire. Ah oui, euh, d'abord un match avancé en guise d'apéritif pour cette 14e journée <rire> qui va mettre aux prises demain samedi au stade Jeunesse Club d'Agonivé, laisse au terre à Asco de Cara. Alors, ce match sonnera-t-il véritablement le réveil des jeunes noirs de la Cosa après le succès enregistré face à, à Foidan de Dapaon, euh, un but à zéro Ou bien va-t-il consolider la bonne forme des joueurs de l'OTA qui reste une bonne dynamique de cinq victoires d'affilée Alors, réponse demain euh, samedi pour ce premier match avancé de la 14e journée. Autre euh, affiche en match avancé, celle qui va opposer. Le dynamique togolais dito à Maranatha de Furpo au stade municipal de Lomé. Les messagers ont repris confiance ces dernières journées, mais ils vont devoir croiser la route de dito, l'équipe militaire qui est très solide à domicile, qui enregistre de meilleurs résultats à domicile. Dito Maranatha, l'autre affiche attendue demain samedi au stade municipal de Lomé. Alors les autres qu'on se déroule le dimanche, l'Est Togoport qui a repris le fauteuil de leader grâce à son succès mercredi en match en retard face à Kotoko de la vie de but à zéro, reçoit une sport de Sokoré euh, dimanche toujours au stade municipal de Lomé. Alors dans la route du leader, Gomido va tenter de maintenir le cap lors de son déplacement à Cara face à l'association sportive des conducteurs de Cara ASK. Alors Gomido pour le moment est invaincu à domicile et va tenter de faire euh, une bonne opération à l'Est. À Gaza, de Lomé, qui semble avoir retrouvé son football, attend de pied ferme Koroki de Chamba 
au stade de la jeunesse club d'Agonivé, toujours dimanche à Lomé. À ce côté, c'est Massi qui a enchaîné des comptes performances ces derniers temps, oui. reçoit Kotoko de Lavier. Kotoko qui reste pour le moment oui. un distributeur agréé de points face à ses adversaires. On leur manque pas de respect hein, en le disant ici. Oui, oui. Bon, oh, oh. <rire> Et puis à Bassa, Bikenti reçoit Ange de Notch. Hein. À noter que pour le compte de cette... 14e journée, un match avancé s'est déroulé mercredi dernier. Euh, Fouadan a battu euh, Espoir de Zio sur le score de 2 buts à 0 avec euh, le doublé de Nassam Alassane. Alors vous parlez il y a un moment de la mise à jour du, du calendrier avec le match en retard disputé entre AS Togoport et, et Kotoko de la Vie mercredi dernier. Alors, le classement actualisé cette fois Oui, le classement actualisé euh, après cette 13e journée, euh, y euh, compris le match euh, qui s'est déroulé mercredi, le match euh, euh, avancé de cette 14e journée entre Fouadan et Espoir de Zio. Euh, alors, ça nous permet de voir que l'AS Togoport de Lomé a repris le fauteuil de leader avec 27 points, euh, un goal euh, différentiel de plus 10. Deuxième, euh, Koroki de Chamba, euh, 26 points, euh, goal différentiel de plus euh, 8. Troisième, euh, Gomido de Palimé, Gomido qui euh, euh, prend la troisième place, mais qui a le même nombre de points que euh, Koroki, 26 points également, avec un goal différentiel de plus euh, 7. Alors, le dynamique Togo Dito est quatrième avec. Euh, euh, 23 points euh, oui, 4 23 points goal différentiel donc de plus 9 nous avons à la 5 place l'AS OTA qui a également 23 points un goal différentiel de euh, plus euh, 6 nous avons à la 6 e place euh, Semassi de Sokode qui a également 23 points mais un goal différentiel euh, moins avantageux également plus 6 nous avons à la 7 e place l'ASK qui a euh, donc euh, 19 points, un goal euh, différentiel de euh, plus euh, 4. Nous avons à la euh, 8e place Bikenti de Bassa qui a, euh, 20, euh, non, qui a 18 points avec un goal différentiel de euh, plus euh, 1. Nous avons à la 9e place Asco de Cara euh, qui a 17 points avec euh, un goal différentiel de moins 5. Euh, euh, 9e, 10e maintenant, Maranata de Fiocpo, qui a 15 points. Euh, 15 points pour Maranata avec un goal différentiel de plus 1. Nous avons à la 11e place à Gaza de Lomé. À Gaza, 15 points également. Un goal différentiel de euh, moins 3. Alors, à la 12e place, c'est Ange de Notchen, qui a 14 points. 14 points, un goal différentiel de moins 10. Et puis, les équipes qui sont dans la, rouge, la zone rouge, euh, 13e, Unisport, euh, de ce côté, qui a 13 points, un goal différentiel de moins 6. Nous avons à la 14e place, Fouadan de Dapon, qui a 10 points, 10 points, goal différentiel de moins 5. Et puis, à la 15e place, Espoir de Thévier, 10 points également, un goal différentiel de moins 8. Et puis, à la dernière place, euh, 16e, Cotoco de Lavier, qui a 4 points et un goal différentiel de moins 15. Alors, on va parler du football africain avec le football ivoirien qui est en proie à une crise. Hein. La FIFA qui propose aujourd'hui un, un début de solution. Plusieurs clubs et groupements sportifs ont demandé la démission du comité exécutif de la FIF, la Fédération Ivoirienne de Football, et de son président Sidi Diallo. Alors, la FIFA, qui a déjà envoyé un émissaire à Abidjan au début du mois, propose donc sa médiation pour trouver une solution dans le respect de la stabilité de la Fédération Ivoirienne de Football. La FIFA est soucieuse de promouvoir et maintenir la stabilité et la paix entre et au sein de ses associations membres. Et c'est dans cet esprit que nous entendons inviter les différentes parties prenantes de ce conflit à une table ronde à Zurich afin de discuter des mesures à prendre pour surmonter la situation actuelle. Euh, Peut-on lire dans un courrier adressé par Fatma Samoura, mmh. c'est la secrétaire générale de la FIFA. Elle a adressé dans ce courrier à la Fédération Ivoirienne de Football. L'instance mondiale reconnaît néanmoins que les griefs articulés par une grande partie des membres de la FIFA méritent d'être entendus et, et adressés. En l'état actuel, l'Assemblée générale extraordinaire demande, demandé, donc ne peut se tenir en raison de désistement dans le camp des dissidents ces derniers jours. Depuis le 29 décembre 2017, 42 membres de la Fédération Ivoirienne de Football demandaient la révocation de Sidi Diallo et de son comité exécutif. Mais quelques jours plus tard, quatre membres ont retiré leur signature, réduisant 
eu la marge de manœuvre des pétitionnaires. On connaît cela au Togo. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Nous, on est, on est habitué à ce ces genre de, de situation. En tout cas, les, les cas de finale du champ 2018 débutent euh, ce samedi, hein, oui, avec euh, deux matchs déjà. Deux matchs. Euh, le Maroc, pays hôte de cette compétition, va affronter à Casablanca la Namibie. La Namibie qui participe pour la première fois de son histoire en quart de finale du champ. Autrement dit, c'est un exploit pour les Warriors. Les Warriors qui doivent donc réaliser un nouvel exploit face au Lion de l'Atlas s'ils veulent poursuivre leur belle aventure. Alors, demain samedi également, la Zambie qui a terminé en tête de son groupe euh, jouera le Soudan. Le match a lieu à Marrakech. Alors, ces quarts de finale vont se poursuivre le dimanche 28 janvier avec deux autres rencontres. Nigeria-Angola, le match qui a lieu à Tongé et puis Congo-Libye, ce dernier match prévu à Agadir. Quelques résultats du football européen. Oui. Avec Strasbourg qui s'est qualifié hier pour les huitièmes de finale de la Coupe de France. Strasbourg a battu Lille 2 buts à 1. On notera également les, le tirage complet des huitièmes de finale de la Coupe de France avec Metz qui a hérité de Caen, Montpellier qui a hérité de Lyon, Marseille euh, qui va affronter Bourg en Brest, une équipe de Ligue 2. Le Paris Saint-Germain va défier ou va affronter Sochaux. Le Racing Club de Lens, haute pensionnaire de Ligue 2, va affronter 3. Chambly de National joue Grandville de National 2 Auxerre de la Ligue 2 joue les Herbiers de National et puis Grenoble une équipe de National qui affronte euh, Strasbourg. En Espagne le FC Barcelone s'est qualifié pour les demi-finales de la Coupe du Roi en battant hier jeudi l'Espagnol Barcelone 2 buts à 0, match qui s'est déroulé au Camp Nou avec les buts de Luis Suarez et de Lionel Messi. A noter que le français Samuel Umtiti blessé a fait son retour à la compétition au cours de ce match et que le Brésilien Philippe Coutinho a fait également ses grands débuts avec l'équipe catalane. En Angleterre, distancé en championnat éliminé de la Corp, Arsenal aura l'occasion d'aller chercher un trophée cette saison. Les Gunners se sont qualifiés pour la finale de la Coupe de la Ligue en battant Chelsea 2 buts à 1 à l'Emirates Stadium en demi-finale retour. A noter qu'au match aller, les deux équipes se sont neutralisées 0 but partout. Et il faut noter que rien ne va plus finalement pour euh, le technicien euh... italien Comté à la tête de Chelsea. Et Azad Kelani Bayor, blanchi par Laïba, a tenu une conférence de presse hier à Lomé. On est là en boxe. Oui, et nous sommes au Togo. La Confédération internationale de boxe, euh, faut-il le rappeler, euh, a donc euh, Laïba, par le biais de Laïba, a levé la suspension de toute activité de nos à infliger à Azad Kelani Bayor qui est euh, devenu ex-président de la Confédération africaine de boxe et président du comité national olympique du Togo. Alors, il a fait une conférence de presse euh, hier jeudi à Lomé. Nous allons l'écouter. Il se pro projette déjà vers l'avenir. La vérité est devant nous. Pour ceux qui sont encore en doute, le site de l'Aïba est ouvert, www.aïba-org. Chacun est libre d'aller sur ce site et voir ce qui est mis par rapport à cette levée de suspension. C'est une suspension manipulée et illégale. Vous pouvez imaginer l'état dans lequel j'étais. Mais sportivement, j'ai pu tenir le coup. Je me dis que c'est une roue qui tourne. C'est arrivé, ça va passer. Donc ça fait que je n'ai pas fléchi dans mon âme. Je suis toujours resté égal à moi-même. Moi, bon, j'ai pris ça comme ça. Mais les miens aujourd'hui, tout le bureau exécutif à 100% est acquis à ma cause. Pas en faveur, mais par rapport à l'instruction faite sur le dossier. Je ne veux pas que la boxe que moi j'ai laissée, celle que j'ai dirigée pendant 17 ans, aujourd'hui se trouve épinglée. Voilà pourquoi, en fin de compte, je vais demander peut-être au comité national olympique de récupérer notre fédération. Ça, c'est une ambition pure et légitime. Je suis togolais, je suis président du comité national. Je dois faire avec toute association sportive. Azad Kelani Bayon, il est le président du comité national olympique togolais et, et puis euh, ex-président de la Confédération euh, africaine de boxe. Euh, on on retiendra qu'il a été blanchi par euh, l'AIBA, le comité exécutif de l'AIBA. D'accord, très bien. Puis juste un mot sur le tennis avec l'Open d'Australie. Christina Mladenovic a titré en double avec euh, Timéa Babos. Ah oui, euh, tôt ce matin, eh bien, euh, Christina Mladenovic qui a décroché son deuxième titre en grand chelem en double euh, à Melbourne, aux côtés de Timéa Babos. Eh, Mladenovic a retrouvé le chemin de la victoire, euh, non pas en simple, mais en, en double, euh, associé à Timéa Babos. Elle a remporté un titre qui lui fera en un point douter beaucoup de bien au moral en vue des futurs 
l'échéance. Merci beaucoup, Yves Vignon. On a fait le tout complet de l'actualité euh, du sport, de foot, de la boxe et puis de tennis. Euh, merci à vous. Et c'est la fin de Taxi Media Show de ce vendredi et de cette semaine. On prend quelques jours de, de repos. Rassurez-vous, c'est pour le week-end. On se rassure le pré-lundi. Hein. On va se séparer sur cette belle mélodie. Vous connaissez Hugues Didier Arafat oui, oui. Euh, certainement. Oui, mm. avec le, le morceau FIVA, c'est ce que nous avons proposé à nos, à nos, auditeurs, à nos, à nos auditeurs ce matin euh, pour leur confort d'écoute. Et juste après nous, à 9h, on vous retrouvera pour le bulletin d'information 9h10. Joël Roniglo. Et puis à 11h, c'est la messe, la grande messe de vendredi, Taxi euh, Presse avec les, les confrères qui seront en studio. FIVA de Didier Arafat. C'est parti et bonne journée à vous. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous écoutez Taxi FM, musique, sport, information. Toutes vos passions sont forcément sur Taxi FM.